സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനാണിത് മോർണിംഗ് അറ്റ് ഫൈവ് എ എം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തു ഇന്നത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് റെഡി അപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ കൂടെ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നിരീക്ഷണം ക്ലാസ് ചർച്ചകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മടക്ക ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നിവ ഏത് വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ഒബ്സർവേഷൻ ഡിസ്കഷൻസ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയ പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ ഓർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഓർ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് പഠനം തന്നെ വിലയിരുത്തൽ ഓർ അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തണം എന്താണ് ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നിരീക്ഷണം ക്ലാസ് ചർച്ചകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മടക്ക ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക ഇവയൊക്കെ ഏത് വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അറിയാലോ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്ക് ചെയ്തതാണല്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാകും എന്താണ് സംഭവം ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനം തന്നെ ക്ലാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഏതാണ് അറിയാലോ ഏതാണ് പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ അറിയാലോ ഓക്കെ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് അതാണ് ആ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻ ഇൻബിറ്റീവിനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന പണിയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ആൺകുട്ടികൾ ഡെസ്ക്കും ബെഞ്ചും മാറ്റിയിടട്ടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ ഈ പ്രസ്താവന എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ It is better to clean the classroom by girls. Let the boys arrange the benches and desks. Class teacher announced this statement of the teacher indicate dash. Options. Gender stereotype. Gender discrimination. Gender bias. And option D. Gender identity. What is the question? It is a direct question. 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 ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ വിവേചനമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ലിംഗ വിവേചനം എന്നുള്ള തന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അതായത് ഒരാളോട് ഇന്ന പണി എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അത് അങ്ങ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റെഡി അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർത്തി തരിക അടുത്ത വർഷത്തിൽ പോകാം ഓക്കെ വികാസ തത്വങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ വികാസ തത്വങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കി വികാസം ക്രമീകൃതമാണ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഓർഡർലി വികാസം വിശേഷത്തിൽ നിന്നും സാമാന്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ വികാസം പ്രവചനീയമാണ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വികാസം സഞ്ചിത സ്വഭാവത്തോട് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇതിൽ വികാസ തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അറിയാലോ ഇത് ഡയറക്ടർ ഓഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഡി ജി പി ഡി ജി പി മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഡി ജി പി അത് തന്നെയാണ് അത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി ജി പി എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾവേസ് പ്രൊസീസ് ഫ്രം ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ എന്നാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിയ സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലേ ഇതാണ് തെറ്റ് കാരണം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ സാമാന്യത്തിൽ നിന്നും വിശേഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റ് ഉൾപ്പെടാത്തതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അ
അടുത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വ്യക്തിക്ക് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും സാഹചര്യങ്ങൾ തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കാനും കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയെന്ന് റോബർട്ട് ജെ സ്റ്റേൺബർഗ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ഘടകം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ഔട്ട് ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റേൺബർഗ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ബിഹേവ് അപ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫേവറബിൾ ടു ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം കോമ്പോണൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കണ്ടക്ഷൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓക്കെ ഏതാണ് വരുവ വ്യക്തിക്ക് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും സാഹചര്യങ്ങൾ തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കാനും കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയെന്ന് റോബർട്ട് ജെ സ്റ്റേൺബർഗ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ഘടകം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ആൻസർ ഏതാണ് വരുവ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേൺബർഗ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബുദ്ധി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ കോണ്ടക്ഷൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ കോണ്ടക്ഷൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പോകും താഴെ കൊടുത്ത ആശയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക അല്ലെ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇവിടെ ഒരു എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി നാല് ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവയിൽ ഏതാണ് ജെറോമെസ് ബ്രൂണറിൻ്റെ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജെറോമെസ് ബ്രൂണറിൻ്റെ ആശയം ഏതെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് നോക്കിയേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതിനാണ് നോക്കുക ആശയദാന മാതൃക ഓർ കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ പ്രതിക്രിയ അധ്യാപനം ഓർ റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് സംവേദാത്മക പഠനം ഓർ ഡയലോജിക്കൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടെത്തൽ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് വരിക ബ്രൂണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കുക അത് വെച്ച് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക അത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എത്താനും കൂടെ പറ്റാറുണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏത് ഓപ്ഷൻ അല്ല സോറി ഇതിൽ ഈ തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ ഓപ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഡി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കണ്ടെത്തൽ പണം അല്ലെ ഡിസ്കവറി ലേണിങ് അത് ആരുടേതാണ് ബ്രൂണറിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബ്രൂണറാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഡി ബ്രൂണറാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്കിയൊന്നും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക സംശയമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഡി വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കുക അതാ എയും ബി ആണ് ആദ്യത്തെ ഇതല്ല ബിയും സിയും പിന്നെ എയും ഡിയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ഡി വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലും ഡി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കിട്ടിയോ അപ്പം ബാക്കി രണ്ടും വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് എയും ബിയും ഓപ്ഷൻ വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കാരണം സിയും ഡിയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന മറ്റൊന്നും കൊണ്ട് നോക്കുക അതാ ഓപ്ഷൻ എ ആശയദാന മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ബ്രൂണറിനാണെന്ന് അറിയാമോ അത് ബ്രൂണറിനാണ് അപ്പോൾ എയും ഡിയും എന്തായാലും വരുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അല്ലെ എയും ഡിയും എന്തായാലും വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്ടാ ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ പ്രതിക്രിയ അധ്യാപനവും അതുപോലെ സംവേദാത്മക പഠനം അല്ലെ റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് ആയാലും ഡയലോഗിക്കൽ ലേണിംഗ് ആയാലും ബ്രൂണറിൻ്റെ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എയും ഡി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ എ ബി ആർ കറക്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്ന് എഴുതുക പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള അർഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് അല്ലേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഈ ആക്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയവർ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എത്താൻ പറ്റും അല്ലേ നോക്കി ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ട് ഓർ പിന്നെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഡബ്ല്യു ഡ
വിച്ച് എം എൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവചനമായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ വൈകാരികാവസ്ഥയെ ബുദ്ധിപരമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ദ ഇമോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി തൻ്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വൈകാരികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓർ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമോഷൻസ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൺ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വയം പ്രചോദിതനാവുക അല്ലെങ്കിൽ ബി സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി ഉണ്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോയതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വരുന്നത് ഓൾ ദി അബോ എല്ലാം ഓക്കെ മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്താൽ വരിക താഴെ കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ നിർവചനമായി കണക്കാക്കാവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഓൾ ദി അബോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നും അതിൽ വരും കേട്ടോ മൂന്നും മനസ്സിലാക്കണേ മൂന്നും ഇതിൽ വരുന്ന തന്നെയാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ നിർവചനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും വരും കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ പത്താമത് ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്ത അവർ ശരിയായ ജോഡി ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് പെയർ ഓക്കെ സോറി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് പെയർ എന്നാണ് നോക്കാം ഉൾക്കാഴ്ച പഠനം ഇയൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ലേണിംഗ് ഇയൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രതികരണ ചോദകം ഓർ ബി എഫ് സ്കിന്നർ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ക്രമീകൃത ബോധനം കോഹുലർ ആണ് അല്ലെ പ്രോഗ്രാമിൽ ലേണിംഗ് കോഹുലർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രതികരണ ചോദകം ഇവാൻ പാവ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് ഇവാൻ പാവ്ലോ അപ്പോൾ ഈ തന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏത് എന്നാണ് അപ്പോൾ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം തെറ്റായിട്ടുള്ള പെയറാണ് ഓക്കെ റോങ്ലി പെയർഡാണ് ബാക്കി ഒന്ന് ശരിയാണ് കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റ്ലി പെയർഡ് ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആൻസർ ചെയ്താണ് വരിക ശരിയായ ജോഡി ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഏതാണ് വരിക ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്ക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതികരണ ചോദകം പ്രതികരണം വെച്ചാൽ എന്താണ് റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് അത് ബി എഫ് സ്കിന്നറാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിഹേവിയറിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ തിയറിയാണ് സ്കിന്നറിന് തിയറി അല്ലേ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബാക്കിയൊക്കെ അവർ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്ത് ചെയ്തു നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രതികരണ ചോദകം ബി എഫ് സ്കിന്നർ എന്നുള്ള കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ നേരെ ഓപ്ഷൻ ഡി ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നത് പാവലോൻ്റെ നോക്കി പ്രതികരണ ചോദകം അല്ലേ പാവലോ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലല്ലോ ആദ്യം സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുന്നു അതിനാണ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും തിരിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇത് കറക്റ്റാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അത് വന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റണം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻ മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ